நீண்ட காலம் கொரோனாவிடமிருந்து ஒளிந்து வாழ்வதை விட அதனை எதிர்கொண்டு எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவோம் என்ற புதிய யுக்தியை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது ஸ்வீடன் நாடு அது பற்றிய ஒரு பார்வை ஸ்வீடன் நாட்டின் புகழ்பெற்ற தொற்றுநோய் நிபுணர் ஆண்டர்ஸ் டெக்னர் இவர் தலைமையில்தான் அந்நாடு கொரோனாவை எதிர்த்து போரிட்டு வருகிறது உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாடும் கொரோனாவை எதிர்க்க கையில் எடுத்துள்ள ஆயுதம் ஊரடங்கு தனி மனித விலகல் ஆனால் இதன் மூலம் முழுமையாக கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்பதே நடைமுறை உண்மை ஊரடங்கு மூலம் கொரோனா பரவல் பாதிப்பை தள்ளி போட முடியும் ஆனால் அதனை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியாது என்கிறார் ஆண்டர்ஸ் அதற்காகத்தான் ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி எனப்படும் சமுதாய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது ஸ்வீடன் நாடு இது என்ன சமுதாய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது ஒரு பெருந்தொற்று பரவும் பொழுது அதனை கட்டுப்படுத்தாமல் அந்நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு அதாவது அறுபது சதவீத மக்களுக்கு அந்நோயை பரவ விடுவது இதனால் ஒவ்வொருவரது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு திறன் உருவாகும் அவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவும் வைரஸ் பலகீனமானதாகவே இருக்கும் இதனால் பாதிப்பு குறையும் மற்றொரு நன்மையாக மீதமுள்ளவர்களுக்கு வராமலேயே வைரஸ் பரவல் கட்டுக்குள் வந்துவிடும் தடுப்பூசிகள் செயல்பாடும் இவ்விதம் தான் இருக்கிறது இந்த யுக்தியை தான் கையில் எடுத்துள்ளது ஸ்வீடன் நாடு ஆனால் இங்கிலாந்து அரசு இந்த யுக்தியை கையாள நினைத்துதான் தற்பொழுது பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது ஆனால் ஸ்வீடனின் மக்கள் தொகை வெறும் ஒரு கோடி தான் அதனால் நிலைமை கைமீறி போனாலும் கூட சமாளிக்க முடியும் என்று நம்புகிறது ஸ்வீடன் இதனால் அந்நாட்டின் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படவில்லை மால்கள் கடைகள் உணவகங்கள் திறந்தே இருக்கின்றன விளையாட்டு மைதானங்கள் திரையரங்குகள் என பெரும் கூட்டம் கூடும் மையங்கள் மட்டும் மூடப்பட்டுள்ளது எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் இது தவிர இளம் வயதினர் எந்த இடத்திற்கும் செல்ல தடையில்லை அவர்கள் இயல்பாகவே இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காரணம் அவர்கள் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட குணமடையும் வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் இருபது சதவீதம் பேருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது விரைவில் அது அறுபது சதவீதமாக உயரும் என்றும் அதன் மூலம் சமுதாய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் என்றும் நம்புகிறார் ஆண்டர்ஸ் டெக்னல் எனினும் ஸ்வீடனில் மரணங்கள் குறையவில்லை பதினெட்டாயிரம் பேரில் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன இது கிட்டத்தட்ட பதினோரு சதவீதம் இதனால் இந்த விபரீத முயற்சியை கைவிட அந்நாட்டு அரசுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆனால் ஸ்வீடன் அரசு எந்த நிலையிலும் பின்வாங்க தயாராக இல்லை அது மட்டுமல்ல அறிகுறிகள் தென்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன மற்றவர்களை இயல்பாக விட்டுவிடுகின்றனர் எனவே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம் என்றும் ஸ்வீடன் அரசு நம்புகிறது உலக நாடுகள் ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்க தைரியமாக ஒத்தையடி பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஸ்வீடன் அதன் முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க முடியும் ஒருவேளை அது ஒரு வெற்றிகரமான முயற்சியாக இருந்தால் நிச்சயம் இந்தியாவில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது